എവർക്കും നമസ്കാരം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഡിസ്കഷൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നവംബർ പത്തൊൻപതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ വാർത്ത ഇന്ത്യ ഒരു ഭൂപടം ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിരുന്നു അല്ലെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആവുകയും അത് പ്രമാണിച്ച് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ഭൂപടം ഇന്ത്യ അച്ചടിച്ച് പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തർക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പുതിയ ഈ ഒരു ഭൂപടത്തിൽ ഇന്ത്യ കാലാപാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പിത്തോർഗർ ജില്ലയുടെ പിത്തോർഗർ ജില്ലയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നേപ്പാൾ എന്ന രാജ്യം വാദിക്കുന്നത് നേപ്പാളിലെ ദർജുല ജില്ലയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ കാലാപാനി എന്നാണ് അപ്പോൾ കാലാപാനി എന്ന സ്ഥലത്തെ ചൊല്ലിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു തർക്കം നിലവിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻ കാലാപാനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ഇന്ത്യ ടിബറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നേപ്പാൾ അതിർത്തികളുടെ ഒരു സംഗമ പ്രദേശമാണ് കാലാപാനി അപ്പോൾ ഈ ഒരു തർക്കം ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിൽ അപ്പോൾ എന്താകും ഇനി എന്താണ് ദോക്ലാം ഇഷ്യൂ പോലെ ഒന്ന് ആയി തീരുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല കാത്തിരിക്കുന്ന കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ കാലാപാനി എന്ന് പറയുന്നത് നേപ്പാളുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ തർക്കത്തിലുള്ളത് ആ കാലാപാനിയെ ചൊല്ലി തർക്കത്തിലിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലാണ് അപ്പോൾ നേപ്പാളിൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കെ പി ശർമ്മ ഒലി ആണെന്നും കൂടെ പോയിൻറ്റും കൂടെ ഇവിടെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് കൊൽക്കത്ത അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര ഉത്സവത്തിൽ ഗ്വാട്ടിമാലൻ ചിത്രമായ ദ വീപ്പിംഗ് വുമൺ ആണ് മികച്ച ചിത്രമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഗ്വാട്ടിമാലൻ ചിത്രമായ ദി വീപ്പിംഗ് വുമൺ ഹൈറോ ബുസമെൻ്റെ എന്ന ആളാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിറക്ടർ ഹൈറോ ബുസമെൻ്റെ ദി വീപ്പിംഗ് വുമൺ ഹൈറോ ബുസമെൻ്റെ ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ വിഭാഗത്തിൽ ജെ ഗീതയുടെ മലയാള ചിത്രം റൺ കല്യാണി പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്കാരവും നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ വിഭാഗത്തിൽ മികച്ച ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മൈ ഘട്ട് ക്രൈം നമ്പർ നൂറ്റി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് കൊൽക്കത്ത അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര ഉത്സവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ വിഭാഗത്തിൽ മികച്ച ചിത്രം ഏതാണ് മൈ ഘട്ട് ക്രൈം നമ്പർ നൂറ്റി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഇനി ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പുതിയ ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ മുഴുവൻ സമയ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ആണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ലവിങ് കെയർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ലവിങ് കെയർ ഇരുപത്തി നാല് ഏഴ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മുഴുവൻ സമയ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ഒരു പേര് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഡെമോക്രാറ്റിക് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അസോസിയേഷനും ആലപ്പുഴയിലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റായ ഷീറോസും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ഓർക്കുക ലവിങ് കെയർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ എന്നുള്ളത് ഇനി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ത്യയുടെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് എസ് എ ബോബ്ദേ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പല ദിവസങ്ങളിലെ വാർത്തകൾ കൂടി നമ്മളിതൊക്കെ അറിഞ്ഞതുമാണ് അല്ലേ ഇനി ഇദ്ദേഹം ഒരു ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വിദേശ ജഡ്ജിമാർക്കൊപ്പം സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒന്നാം നമ്പർ കോടതി ബെഞ്ച് പങ്കിട്ട് പുതുതായി സ്ഥാനമേറ്റ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ദെ ചരിത്രം കുറിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് വിദേശ ജഡ്ജിമാർക്കൊപ്പം സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒന്നാം നമ്പർ കോടതി ബെഞ്ച് ഇദ്ദേഹം പങ്കിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ജമൈക്കൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ബ്ര ബ്രയാൻ സൈക്കസും ഭൂട്ടാൻ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന ജഡ്ജിയായ കുൻലെ ഷെറിംഗ് എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബെഞ്ച് പങ്കിട്ടത് അപ്പോൾ ഈ വിദേശ ജഡ്ജിമാർക്കൊപ്പം എന്താണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർ ബെഞ്ച് പങ്കിടുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളിലും പതിവാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് എസ് എ ബോബ്തെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് വിദേശ ജഡ്ജിമാരുമായിട്ട് ബെഞ്ച് പങ്കിട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് എസ് എ ബോബ്ദെ വിദേശ ജഡ്ജിമാരാരൊക്കെയാണ് ജമൈക്കൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബ്രയാൻ സൈക്കിസും ഭൂട്ടാൻ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന ജഡ്ജിയായ കുൻലെ ഷെറിങ്ങുമാണ് വിദേശ ജഡ്ജിമാർ ഇനി വേൾഡ് പാര അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻ
പുറത്തു വന്നത് സന്ദീപ് ചൗധരി മെൻസ് ജാവലിൻ എഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കാറ്റഗറിയിലും ഗോൾഡ് സുന്ദർ സിംഗ് ഗുർജാർ മെൻസ് ജാവലിൻ എഫ് ഫോർട്ടി സിക്സ് കാറ്റഗറിയിലും ഗോൾഡ് ലഭിച്ചു ഇനി ഫിഫ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പ് വിന്നേഴ്സ് ബ്രസീലാണ് ഓക്കെ ഇതിന് റണ്ണറപ്പ് ആയത് മെക്സിക്കോയാണ് അപ്പോൾ ബ്രസീൽ മെക്സിക്കോയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഫിഫ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പ് ജേതാക്കളായത് ഈ ഒരു മത്സരം നടന്നത് ബ്രസീലിൽ വെച്ച് തന്നെയായി ഇനി ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എ ടി പി ഫൈനൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എ ടി പി ഫൈനൽ വിജയിച്ച വ്യക്തിയായിട്ട് സ്റ്റെഫാനോ സിപ്പിസ് സിറ്റ്സിപ്പസ് സ്റ്റെഫാനോ സിറ്റ്സിപ്പസ് ഇദ്ദേഹം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഗ്രീക്കുകാരനാണ് അപ്പോൾ ഹി ബിക്കേം ദി യങ്ങസ്റ്റ് വിന്നർ ഓഫ് ദി എ ടി പി ഫൈനൽ സിൻസ് ലൂയിറ്റൻ ഹെവിറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ലൂയിറ്റൻ ഹെവിറ്റിനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് തിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റെഫാനോ സിറ്റ്സിപ്പസ് എന്ന വ്യക്തി ഇനി ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഒരു വാർത്തയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഗെറ്റ് സെറ്റ് ഫോർ ലോഞ്ച് ഓഫ് കാർട്ടോ സാറ്റ് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഈ ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ കുറേ ദിവസം മുൻപ് വായിച്ചിരുന്നു അല്ലേ കാർട്ടോ സാറ്റ് ത്രീയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിദേശ കമ്പനികളുടെ സാറ്റലൈറ്റ്സും ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത നമ്മൾ കുറേ ഒരു ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഫസ്റ്റിലെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നതാണിത് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ സാറ്റലൈറ്റായ കാർട്ടോ സാറ്റ് ത്രീ എർത്ത് ഇമേജിങ്ങും മാപ്പിങ്ങും ആണ് ഈ കാർട്ടോ സാത്രിയുടെ ഉദ്ദേശം നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാർട്ടോ സാറ്റ് ത്രീ ആണ് നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി സെവൻ വെഹിക്കിളിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഈ കാർട്ടോ സാറ്റ് ത്രീ കൂടാതെ മറ്റ് സ്മോൾ യു എസ് കസ്റ്റമർ സാറ്റലൈറ്റും ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി പേലോഡായിട്ട് യു എസ് സ്മോ കസ്റ്റമർ സാറ്റലൈറ്റ്സും ഉണ്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഹാസ് ബിൻ കൺഫേർഡ് വിത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രൈസ് ഫോർ പീസ് ഡിസാമമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രൈസ് ഫോർ പീസ് ഡിസാമമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഈ പറയുന്നവരിൽ ആർക്കാണ് ലഭിച്ചതെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡേവിഡ് അറ്റംബർഗ് അബി അഹമ്മദ് ബിൽഗേറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ തുൻബർഗ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരമെന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൾഡ് ടോയ്ലറ്റ് ഡേ ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് എവറി ഇയർ ഓൺ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഡേറ്റ്സ് വേൾഡ് ടോയ്ലറ്റ് ഡേ എന്നാണെന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസ് എയ്റ്റീൻത്ത് നവംബർ നയൻറ്റീൻത്ത് നവംബർ ട്വൻറ്റിയത്ത് നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് നവംബർ നവംബറിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായി അല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് മുസ്ലിം ബോഡീസ് ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു ഫയൽ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് സുപ്രീം സുപ്രീം കോടതി അയോധ്യ വെർട്ടിക്റ്റ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അയോധ്യ വിധിക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ റിവ്യൂ പെറ്റീഷനുമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം ഉത്തരം ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ പെറ്റീഷനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു വേൾഡ് ഡേ ഓഫ് റിമെമ്പറൻസ് ഫോർ റോഡ് ട്രാഫിക് വിക്റ്റംസ് എന്നാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു സെവൻറ്റീൻത്ത് നവംബർ ആണ് ഉത്തരം ഈ ഒരു വേൾഡ് ഡേ ഓഫ് റിമെമ്പറൻസ് ഫോർ റോഡ് ട്രാഫിക് വിക്റ്റംസിൻ്റെ തീം ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് എ കാർ പാർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തീമാണിത് ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് എ കാർ പാർട്ട് സെവൻറ്റീൻത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് ഈ ഒരു ഡേ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് പവർ സെഷനിലെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഹിയാറ്റസ് എന്നുള്ളതാണ് ഹിയാറ്റസ് എന്നോ ഹിയാറ്റസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പോസ് ഓർ ബ്രേക്ക് ഇൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻ എ സീക്വൻസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക അതിനാണ് ഹിയാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭംഗം ഇടവേള പിളർപ്പ് എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ദേ വാസ് എ ബ്രീഫ് ഹിയാറ്റസ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വളരെ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ക്രിസ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ന